الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين شبر دوشوك دشك مبا دشير بائره جي جي كنا وبستان كوتشن اي شوكالي يتا شندر اكتي شماعي اپنا دشوكل كي شاكتو جرائي आलू की तो प्रतिदिन उन्नुष्ठाने अपरा जानें जब हमरा यही उन्नुष्ठाने न्यूज़ 24 कुर्तिक आयोजितो इस्लामिर विभिन्नो विषयों ने आलोचना करे था कि एवं आमदे छाते था के दुजन प्रक्षतो आलेमी दिन इस्लामी चिंता बीत चलून हमरा आज के जे विषयों टी ने आलोचना कर बो शून्यशी विषयों टी न पूरी चाहिए कुरिया दी। आमदे शाते रोएचन पक्खातो आले मिदीन तीनी होचन मुफ्ती एस एम आनुवार मुल्ला उपाध्यक्षो फरीदगंज मोजिदिया कामिल मद्रशा चापुर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहे वबरकातुहु। महतलाम आपने के शागोतो जाना चाहिए आमदे आलो कितो प्रतिदिन उन्नुष्ठाने। इच्छा रहमों दे शाते रोए चे नारो एक जन शोनाम धुन्नो बिक्तित्तो तीनी होच्छेन मुफ्ती रफी कुल इस्लाम हलाली हेद मुहद्दीस धम्ती इस्लामिया कामिल मंदरशा कुमिल्ला अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाही अबार कातुह महतारम आपने क्यों धन्नो बजाना चाहिए आज के नुस्खा शिव प्रदर्शन का आज के आलोचना कर बहुत प्रति वेशीर उद्धिकार शुद्धि एक जन मानुष अन्न मानुष ये दुजन तो खुनी भालो भाषा तो इरी हो बे जो खुन एक अन्नेर प्रति शोहजुगीता शोहो मुर्मीता भालो भाषा तो इरी हो बे और प्रति विषित तो शब्द चाहिए आपुन जोन जिन्हें आपना शोहजुगीता कर बेन पासे शेद्दारा जीवन व्यवस्थार नाम इसलम एम एक धर्म जो एक मानुष के सामाजिक जेमन तैरी कर एक मानुष नैतिक आदर्शे आदर्शवान देशर कल्याण क्षेत्र क्या करेत्र की हक रहा है शुरूते प्रतिबी बोलते बुझी विज्ञ उपस्थापक आपना के असंख्य धन्यवाद एक गुरुत्वपूर्ण एक विषय आज के आलोचना करार्ज के आहवान कर सत्य आसल एक मानुष सामाजिक जीव सामाजिक जीव हिसाब से प्रति मानुषे कि दायित्व एम करतब्य आ पृथ्वी सकल मानुष ही एक आदम ए माँ हवाल सल्लम सन्तान जेटा पवित्र कुरान एक निमे आल्लाह तबार कला सुरा नेसार शुरूति एसाद कर दिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इहन्ना सुतु रब्बा कमुल्लदी खला ककुम मिन नफसी वाहिदी व खला का मिन हा जाओ जहा व बत्ता मिन हुमा रिजालन कैसीर वानी सा व तकुल्लाह हल्लदी तसा अलुना बी व लरहम इन अल्लाह का ना अलैकुम रकीबा कुराने करीमेर सूरा नेसार ये प्रथम आयत अल्लाह पाक बोलें हे मानव शकल तुमरा अल्लाह तबारक व ताला के भय करो इत्तकु रब्बकुमुल्लाह आर ये दुजन थे कि छोरिए किसे पृथ्वी ते अशंखो अगुनितो मानव अशंखो अगुनितो ये मानव मंडली शारा पृथ्वी मूलतो शकोल मानव बुई वो ये एक आदम एवं माँ हवाले सल्लम में शंतन इधर ठीक है सल्लम हरी सल्लम तीनी तो बोले चाहें अन्ना मिन बनी आदम हल आदमो मिन तोरा आमी होच्छी हज़र आदम सल्लम थे कि � तो पृथ्वी सब मानुष एक आदम ए माँ हवाल सल्लम सन्तान से दिक्कत के पृथ्वी प्रत्येक मानुष ही हलो सामाजिक एवं एके अपर सम्पृक्तता आदम सल्लम सन्तान प्रत्येक आत्मय प्रत्येक एक जन आज आपन तो ये प्रतिबी एक जो मानुष सामाजिक अवस्थान करते गलेबीर प्रति किस दायित्व तर किस करतब्य आतीबी मुस्लिम हो प्रतिबी मुस्लिम हो प्रतिबी आत्मय है رسول کریم سرکار دوالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بولین تمہار آشے پاشے جارا آچھے تادر پر کارو کاسے تمہار ایک حق بششتو کسو پروتی بشی کسو دوی حق بششتو پروتی بشی کیوں با تین حق بششتو پروتی بشی صحابہ کرام جانتے چلین یا رسول اللہ ہے ایک حق با تین حق دوی حق ایتا کارا حضور پاک سرکار دوالم بولین تمہار آشے پاشے جارا ابستان کرے شے جدی او مسلم ہو तुम्हार पशे मानुष्टी जदि से मुस्लिम है तर प्रति तुम्हार किस दायित्व आज है एके तो से तुम्हार प्रतिबी और एके तुम्हार मुस्लिम भाई करीम सल्लम आल मुस्लिम आखुल मुस्लिम जो कुरने करीमे आल्लाह तबारक आला सुरा हुजुरा तेसाद कर इन्नम मिनुना सारा पृथ्वी सब मुमिन मुसलमान हलो परस्पर भाई भाई जमुन को भी अल्लाह में इकबाल रहे महुल्ला तीनी बोले चिन क्या चीन वारो भामारा क्या हिंदुस्तान वामारा हम मुसलमान आए सारी जहाँ रे हमारा 
तुम सैयद भी ही हो तुम मिर्जा भी ही हो तुम अफगान भी ही हो तुम सब कुछ भी ही हो बताओ तो तुम मुसलमान भी ही हो তিনি বলেছেন কে আরবের কে চীনের কে জাপানের কে আসি এশিয়ার কে বাংলাদেশের কে পাকিস্তানি সেটা তোমার পরিচয় নেই তুমি সব কিছু বাদ দাও তুমি সাইয়েদ বংশে তুমি পাঠান বংশে তুমি তালুকদারে তুমি সরকার বংশে তুমি প্রধানিয়া সব কিছু বাদ দিয়া তুমি পরিচয় দাও যে আমার একটাই পরিচয় সেটা হলো আমি একজন মুসলিম আমি একজন মুসলমান নবী পাক বলেন তোমার মুসলমান ভাইয়ের প্রতি তোমার দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে হুদুর বল বললেন যে তিন হোক বিশিষ্ট তোমার কিছু পুরুষই আছে কিছু প্রতিবেশী আছে একদিকে সে তোমার প্রতিবেশী এই দিকে তোমার আত্মীয় তোমার অধিকার আর একজন হলো সে একজন মুসলিম এই দিক থেকে সে তোমার অধিকার পাওয়ার একজন ব্যক্তি আর একদিক থেকে হলো সে তোমার একজন নিকট আত্মীয় কাজে আত্মীয় মুসলিম পরশি এই তিন দিক থেকে সে তিন ধরনের অধিকার তোমার থেকে পায় কারণ আত্মীয়তা সম্পর্কের ব্যাপারে রসুলে করিম সরকারের দল হুজুর হাদিস রয়েছে সহিল বুখারিতে আত্মীয়তাকে যখন সৃষ্টি করলেন রেহেমকে সৃষ্টি করার পর রেহেম কাঁদছিলেন যে জগতে আল্লাহ আমাদের মানুষের মধ্যে আমাকে দিয়েন না কারণ এরা আত্মীয়তা সম্পর্ক চিহ্ন করবে তো আল্লাহ পাক তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন হাদিস শরীফ আছে যে তোমার সাথে যারা সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে করবে আমিও তাদের সাথে কে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করব তার মানে এই দিক থেকে একজন মানুষ আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলিম হিসাবে পরশি আত্মীয় নিকটবর্তী হিসাবে অধিকার রাখে অর্থাৎ একজন পরশি জানা আছে প্রত্যেকের সাথেই প্রত্যেকের একটা হক অধিকার রয়েছে শরীফের একটা হাদিস না বললেই নয় কদর রসুল্লাহ সাল্লাম খৈরুল আসাব ইংডাল্লাহি তালা খৈর হুমলি সাহিবি ও খৈরুল জিরানে ইংডাল্লাহি তালা খৈর হুমলি জারিহি তোমাদের মধ্যে উত্তম বন্ধু তো ওই বন্ধু যে তার বন্ধুর কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো বন্ধু সে হলো সকল সঙ্গী সাথীদের কাছে ভালো ও খৈরুল জিরানে ইংডাল্লাহি তালা খৈর হুমলি জারি আল্লাহ কাছে উত্তম প্রতিবেশী হলো ওই প্রতিবেশী আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিবেশী যে তার প্রতিবেশীর কাছে ভালো প্রতিবেশী কারণ এই প্রতিবেশীটাই জানবে এই মানুষটি কেমন মানে দেখুন আমি যদি আপনার সাথে একটু যুক্ত করি যখন কোনো বিবাহ বন্ধনে কাউকে আবদ্ধ করা হয় যে বাড়িতে মেয়ে দেখা হয় অথবা কোনো ছেলের জন্য যাওয়া হয় তার পাশের বাড়ি বা প্রতিবেশীর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি কি জানেন এই মেয়েটি সম্পর্কে তখন তাদের যদি সার্টিফিকেট ভালো থাকে তাহলে মেয়ের ব্যাপারে আগানো হয় আর যদি সার্টিফিকেট খুব বেশি ভালো না থাকে তাহলে কিন্তু আত্মীয়তার আগানো আর সুযোগ থাকে না আমি কেন এই কথা বললাম সে অংশটুকু আমি একটু মহতারামের কাছ থেকে শুনবো অবশ্যই আপনার কাছে আবার ফিরে আসছি মহতারাম যেমনটা আমি বলছিলাম যে প্রতিবেশী আপনার সার্টিফিকেট প্রতিবেশী যদি ভালো কথা বলেন তাহলে আপনি ভালো প্রতিবেশী যদি আপনার ব্যাপারে খারাপ সার্টিফিকেট দেন তাহলেই আপনি খারাপ তো এই বিষয়টি একটু সবিস্তারিত যদি কোরআন এবং হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা দিতে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আল্লাজি জাআলানা মিনাল মুসলিমিন ওয়া খাসাতান উম্মাসা ওয়া সাতা ইলা ইয়াউমিদ্দিন ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা সাহিবি শরিয়া নবীর রহমা মুআল্লিমিল উম্মাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহাবি আজমাঈন আম্মা বাদু ফাকাদ কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফি হাক্কিল জিরান ওয়াল্লাহি লা ইউমিন ওয়াল্লাহি লা ইউমিন ওয়াল্লাহি লা ইউমিন মাল্লা ইয়ামানু জারুহু বাওয়াইকাহু আও কামা কালা আলাইহি সালাতু ওয়া সালাম আজকের আমাদের যে আলোচনা প্রতিবেশীর হক এটা বর্তমান এ বিশ্বের প্রেক্ষাপটে সামাজিক যে সকল অবক্ষয় এবং আরও যে ধরনের বিশৃঙ্খলা এই বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি মানুষ মুসলিম ও মুসলিম ইসলামের যে কনসেপ্ট অত্যন্ত সুন্দর সাম্য মৈত্রী মানবাধিকার ইনসাফ সাম্য কাম্য জাহার এই কনসেপ্টে আমরা যারা বিশ্বাস করি আল্লাহর হাবিব মানবতার মুক্তির দিশারি প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সালাম সামাজিক সম্প্রীতি সাম্য মৈত্রীর ক্ষেত্রে যে সুন্দর বিধান দিয়েছেন প্রতিবেশীর অধিকার এই বিষয়টা আমাদের জানা একান্ত প্রয়োজন আল্লাহর হাবিব অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন আল্লাহর জাতের কসম আমার একজন উম্মত প্রকৃত ইমানদার হবে না তত প্রকৃত ইমানদার হবে না প্রকৃত ইমানদার হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তার প্রতিবেশী সে হোক মুসলিম অন নন মুসলিম আমার মুফতি হেরাল রফিকুল ইসলাম হেরাল সাহেব যে কথা বলেছেন প্রতিবেশীর এক হোক বিশিষ্ট দুই হোক বিশিষ্ট তিন হোক বিশিষ্ট এই ক্ষেত্রেই তো আমরা ইসলামকে বুঝাতে চাই সার্বজনীন ইসলামের সাম্য ইসলামের যে মৈত্রী এবং সামাজিক সম্প্রীতি এটা সকলের জন্য উন্মুক্ত তাই আল্লাহর হাবিব এখানে মুসলিম নন মুসলিমকে কোনো আঘাত করেননি কাউকে তিনি আঘাত করেননি 
বলেছেন আমরা সব ভাই আমরা সবাই মিলে একটি সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গঠন করব তার চাইতে শ্রেষ্ঠ মডেল পৃথিবীতে আর আসবেও না আসেনি কখনো সেটা বদিরা সনদ যেখানে 47 কন্ডিশন ছিল এটাও তো সাম্য মুত্রীর এবং ইনসাফের এটাকেই অনুসরণ করেই যেটা 1948 সালে 10 সেপ্টেম্বর আমেরিকায় যেটাকে অনুচ্ছেদের শাস্ত্রে শর্তের মধ্যেই এটা সম্পূর্ণ যেখানে ছিল 63 কন্ডিশন 63 ডি যে শর্ত ছিল ম্যাগনা কার্টা এটা ইসলামে তার মডেল মদিনা সরে তার মডেল ম্যাগনা কার্টার প্রতিবেশী অধিকার এটা মানুষের সহজাত অধিকার যেহেতু ম্যান ক্যান নট লিভ অ্যালোন মানুষ একা একা বসবাস করতে পারে না সাইদার আদম আলাইহিস সালাতু ওয়া সালাম থেকে বর্তমান পর্যন্ত এবং হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে আরম্ভ করে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর দাওয়াত উনাদের কনসেপ্ট এবং উনাদের থিম কে যদি কোনো আমরা দেখি প্রত্যেক যুগে যুগেই শরীয়তের বিধানে ঐশি বিধানে প্রতিবেশীর হক জড়িত ছিল সেখানে ছিল তাদের বাঁচার অধিকার শিক্ষার অধিকার সভ্যতা শিষ্টাচারিতার অধিকার ভদ্রতার অধিকার কোরআনে কারীম 18 ফারা সূরা নূরের আয়াতের তাফসীর ওয়াল্লাযিনা হুম লি আমানাতিহিম ওয়া আহদিহিম রাউন মাশাআল্লাহ যারা জান্নাতি তাদের কোয়ালিটির একটি কোয়ালিটি যারা আমানত রক্ষা করবে কিসের আমানত প্রতিবেশীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার আমানত একটি কথার আমানত মানে আমানতটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আমানত কি রক্ষা করলে না কিন্তু মুনাফিক ফাসের বাইরে একটা মেয়ে একটা ছেলের বিয়ে সঙ্গত কারণেই বরপক্ষ প্রতিবেশী পাশাপাশি যারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেই পারেন আমার সেটা আমানত এই ক্ষেত্রে তার সঠিক কোয়ালিটিটা তুলে ধরা কোন প্রকার গোপন না করা ভালো হোক অথবা মন্দ অথবা মন্দ মানে সঠিক যদি জাজমেন্টটা দেওয়া হয় তাহলে তারা সারা জীবন আর খুব একটা সমস্যায় পড়বে না পড়বে না জি তো এটা তার মান ও সম্মান আত্মমর্যাদার অধিকার প্রতিবেশীর অধিকার বলতে আমরা শুধু তার সামাজিক অধিকার নয় শুধু অর্থনৈতিক অধিকার নয় শুধু তার শিষ্টাচারিতার অধিকার নয় একজন মানব হিসেবে তার সহজাত অধিকার মানুষ তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গোটা জিন্দগিতে যতটুকু প্রয়োজন যতগুলি অধিকার তার আর হয়েছে ইসলামি শরীয়তের কনসেপ্টে প্রতিবেশীর জন্য তত ধরনের অধিকার বিদ্যমান হিসাবে তো সবচেয়ে বেশি অধিকার দিয়েছেন আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি তো বলেই দিয়েছেন কারণ প্রতিবেশী কিন্তু আত্মীয় হতে পারে প্রতিবেশী অনাত্মীয় হতে পারে আত্মীয় তার রহমে যে ব্যক্তি রক্ষা করলো না ফালাইসা মিননি আল্লাহ রাসূল ঘোষণা দিয়েছেন সে কিন্তু আমার উম্মতে থ্রেট দিয়েছেন কঠিন ভাবে ধমকি দিয়ে জাহান্নাম ধমকি হাদিস শরীফে আরো উল্লেখ রয়েছে বুখারী শরীফের হাদিস সাহাবায়ে کرام আল্লাহর হাবিবের প্রতিবেশীর গুরুত্ব এবং হকের ব্যাপারে যে সুন্দর উপস্থাপনা এজন্য সাহাবায়ে کرام এস্ট্রয়েড হয়েছে আর সে যে বলতেছেন আমরা ধারণা করতেছিলাম আল্লাহর হাবিব আমাদেরকে প্রতিবেশীকে ওয়ারিসের অন্তর্ভুক্ত করে দেন কিনা এটা ভয় পাচ্ছিলাম আমরা এত বেশি প্রতিবেশীর হক আমার জেনারেশন এবং আমার যারা হেরিটিক আমার ছেলে সন্তান স্ত্রী পুত্র ভাই ব্রাদার এদের যেমনি ভাবে অধিকার একজন প্রতিবেশীর তেমনি ভাবে অধিকার রয়েছে সর্বদিক থেকে শুধু বেশকম একটি আমার সন্তান আমার ওয়ারিস হবে আমার প্রতিবেশী আমার ওয়ারিস হবে না এটাই হচ্ছে মৌলিক জায়গা আর ইসলামি শরীয়তে আপনার আমার যে ফরজ ও আজিব যে সকল সাদাকাত এই সকল সাদাকাতগুলির ব্যাপারে শরীয়তের শর্ত রয়েছে মুসলিমদেরকে দেওয়া কিন্তু আমার একজন অমুসলিম প্রতিবেশী যদি হয় আমার যাকাত যদি এক বছরে 1000 টাকা আসে আর আমার প্রতিবেশী অসুস্থ তাকে যদি 10000 টাকা দেওয়ার প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আমার অমুসলিম প্রতিবেশী হলেও তাকে 10000 টাকাই আমাকে দিতে হবে কেন যাকাতের আটটি খাতের মধ্যে তো অমুসলিমকে টাকা দেওয়ার কি বিষয় আছে যাকাতের আটটি খাতে অমুস যাকাতের টাকা নয় যাকাতের জন্য শরীয়তে নির্ধারিত নির্ধারিত কিন্তু যেটা চ্যারিটি এটার জন্য নির্ধারিত নয় চ্যারিটিটা অমুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত উন্মুক্ত সে যদি আমার প্রতিবেশীও হয় ও বুখারী শরীফের আরাকানা হাদিস আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যেটা কবির কবিতা হাসর উদ্দিন বলিবেন খোদা হে আদম সন্তান তুমি মরে সেবা করনি জবে সিনু রোগে অজ্ঞান হাদিসের পরিশেষে আল্লাহর হাবিব ব্যাখ্যা করে বলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবে কেন আমার একজন ক্রিয়েশন আমার একটা সৃষ্টি তোমার প্রতিবেশী সে যখন অসুস্থ ছিল তুমি কি তাকে সেবা করেছো সেবা করনি এই হাদিসে ডিভাইডেড করা হয়নি 
যে সে কি মুসলিম নাকি অমুসলিম তাহলে দেখুন মানে আমরা বর্তমান সমাজে মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম হোক সে প্রতিবেশী হলেই তার জন্য আমার অধিকার অনস্বীকার্য বা অনবদ্ধ থাকবে যে আমি এই অংশ থেকে ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনার কাছে অবশ্যই আলোচনা ফিরছি তবে সেটা বিরতির পর সুপ্রিয় দর্শক আলোচনা চলছে প্রতিবেশীর অধিকার সত্যি প্রতিবেশী আপনার সব চাইতে আপন সুখে কিংবা দুঃখে সব সময় তাকেই আপনি তো কাছে পাবেন যদি কোথাও আগুন লেগে যায় দেখবেন পাশের লোকে তো দৌড়িয়ে আসবে আপনার কাছে আগুন নিভাতে আমরা প্রতিবেশীকে নিয়ে একসাথে বাঁচতে চাই এই বিষয়টিগুলো ইনশাআল্লাহ আমরা দুজন অতিথি থেকে আরো আলোচনা শুনব তবে সেটা বিরতির পর থাকুন নিউজ 24 এর সাথে আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক আমরা ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল নিউজ টোয়েন্টি ফোরের প্রতিদিনের আয়োজন আলোকিত প্রতিদিন আমরা এই অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকি আজ ইসলাম এবং সাথে আমাদের দেশ জাতির জন্য যে প্রতিবেশীর কী কী অধিকার এই বিষয়টি নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করছিলাম চলুন আমরা আবারও আলোচনায় ফিরে যাই মোহতারাম যেমনটি আমরা বলছিলাম বা আমাদের মহতারাম কি বলছিলেন যে একজন মানুষকে একটা মানুষ কিভাবে এগিয়ে আসবে ভালোবাসার তাগিদে নিজের পাশের লোক আর নিজের পাশের লোক পাশের ফ্ল্যাটের হোক আমরা এখন অনেকে শহরমুখী আছি পাশের ফ্ল্যাটের মানুষও কিন্তু আপনার কি প্রতিবেশী প্রতিবেশী অথচ আমাদের সমাজে পাশের ফ্ল্যাটের কে কেমন আছে দেখা যায় পাঁচ বছর পর্যন্ত একসাথে থাকছি কেউ কারো মুখ দেখছি না বা কাউকে জিজ্ঞাসা করছে না করছে আপনি কেমন আছেন এই দিন দিন কিন্তু আমরা হারিয়ে যাচ্ছি ইসলাম থেকে এই বিষয় নিয়ে যদি আপনি একটু আলোচনা করতে জি বিজ্ঞ মহতারাম আসলে কোরআন কারিমের একখানা আয়তের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি আল্লাহ তাবালার অর্ডার ছিল অবুদুল্লাহিয়া অবিল ওয়াল ইদাইন হিসানা অবিজুল কোরবা ওল ইয়াতামা ওল মাসাকিন ওল জারিজুল কোরবা ওল জারিল জুনুবি ও সহিবিল জাম্বি অবনি সাবির আল্লাহ পাকের অর্ডার হলো তোমরা আল্লাহ পাকের এবাদত করো আল্লাহর এবাদতের সাথে তোমরা কাউকে শরি করিও না অবিল ওয়াল ইদাইন হিসান তুমি এহসান করো আল্লাহ পাক তাগিদ দিয়েছেন তুমি এহসান করো তোমার মা বাবার প্রতি তুমি এহসান করো এতিমদের প্রতি তুমি এহসান করো মিসকিনদের প্রতি তুমি এহসান করো সৎ আচরণ করো সৎ ব্যবহার করো যারা তোমার নিকটাত্মীয় তোমার পাশে তোমার প্রতিবেশী একজনের প্রতি এহসান করা তার প্রতি দয়া করা তার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ এটাই হচ্ছে এহসান এহসান হলো তার অর্থাৎ তার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ যতগুলো খোলকে হাসান আছে উত্তম স্বভাব এবং চরিত্র যতগুলো দিক আছে সবগুলো দিকই তার মধ্যে কিন্তু অন্তর্ভুক্ত তার সাথে যেমন কথা তার সাথে উঠা বলা বলা তার সেবা করা যে কথাগুলো হাদিস শরীফের সামনে আছে যে কথাগুলো আমি উপস্থাপন করতে যাই যেমন সহি হাদিস শরীফ আছে রসুল করিম সরকার আলম হুজুর পুর নূর সাল্লাম প্রশ্ন করলেন উত্তম মুসলমান সম্পর্কে কে এটা হুজুর বলছিলেন যে উত্তম মুসলমান হলো আল মুসলিম মান সালিম আল মুসলিম লিসানি হয়ে দিয়ে সবগুলো কিন্তু এহসানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অধিকার যে যতগুলো অধিকার আছে নবী পাক সাল্লাহাম বললেন যে যে আল মুসলিম মান সালিম আল মুসলিম নামিল লিসা নিহি ওয়াদি একজন প্রকৃত মুমিন প্রকৃত মুসলমান তো ওই ব্যক্তি যার হাত এবং যার জবান থেকে পাশের ব্যক্তি সে থাকবে নিরাপদ অর্থাৎ সে মুখ দিয়ে তাকে কখনো গালি গালাজ করবে না তার সাথে সে কখনো মিথ্যা কথা বলবে না তাকে বেহুদা কথা কোনো কথা বলে তাকে তিক্ত করবে না এবং তার হাত দ্বারা সে তাকে কখনো আঘাত করবে না হাত দ্বারা তার মালও সে কখনো চুরি করবে না অর্থাৎ যতগুলো মুখ দিয়া এবং হাত দ্বারা অর্থাৎ যাবতীয় অনিষ্ট থেকে তাকে সে নিরাপত্তা দান করে একজন মুমিন মুসলমান হিসাবে মানে সেই হচ্ছে প্রকৃত মুসলমান যে পাশের ব্যক্তিকে সার্বিক সহযোগিতা তো করবেই করবে কোনো কষ্ট কোনো কষ্ট থাকে দেবে আসলাম বলছেন যে গর বার বাড়ি বানাও বা ঘর বানাও তার আগে যে আল জারু কবলাদ্দার হুজুরের হাদিস ছিল হুজুরের বাণী ছিল যে বাড়ি বানানোর আগে প্রতিবেশীকে দেখে যে তোমার প্রতিবেশী কেমন অর্থাৎ প্রতিবেশীর গুরুত্বটা অত্যন্ত উল্লেখ কারণ তোমার সুখে দুঃখে সর্ব কাজে তোমার প্রতিবেশী আচ্ছা আমি যে প্রশ্নটা আপনার সাথে করেছিলাম যে আমরা তো এখন শহরমুখী সুন্দর শহর একটু বাস্তবের জায়গায় ঢুকতে চাই আমরা পাশের ফ্ল্যাটের মানুষ কেমন আছে হয়তো দশ বছর ধরে বা পাঁচ বছর ধরে থাকছে কেউ কারোর সাথে ইগুর প্রবলেমের কারণে কিন্তু আমরা কথা বলছি এটা কি ইসলাম শিক্ষা দেয় প্রকৃত মানুষের কি গুণ হওয়া উচিত 
একজন প্রকৃত মুমিন মুসলমান কিছু অধিকার দায়িত্ব কিছু কর্তব্য ইসলাম দিয়ে দিয়েছে যেমন হাদিস শরীফ আছে কলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লিল মুমিনি আল মুমিনি সিত্তি খাইসালি নিয়াউদু ইজা মারিদা ওয়া শাহিদু ইজা মাতা ওয়া ইজিবু ইজা দা ওয়া ইশামিতু ইজা আতাসা ওয়া ইয়ানসাহু লাহু ইজা গাবা আও শাহিদা ওয়া ইসাল্লিমু আলাইহি ইজা আরাফতা ওয়া মান লাম তারিফ রাবাহুল বুখারি আও কামা কলা আলাইহি সালাম নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিহুল একজন মুমিন মুসলমানের উপরে আরেকজন মুমিন মুসলমানের ছয়টি অধিকার ছয়টি হক দায়িত্ব কর্তব্য আছে তার মধ্যে এক নম্বর হলো ইয়াউদু ইদা মারিদা যে কথাটা এসে যায় উনি আমার পাশের প্লাটে পাশের বাড়িতে পাশের ঘরে অবস্থান করতেছেন যে একজন ব্যক্তি যদি তুমি জানো যে অসুস্থ ইয়াউদু ইদা মারিদা এক নম্বর হলো সে যদি অসুস্থ হয়ে যায় একজন পাশের ব্যক্তি তার দায়িত্ব হলো তার পরশি হলো তার মুসলিম হিসেবে তার দায়িত্ব তার সেবা করা তার শুশ্রূষা করা তাকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া তার ঔষধটা কিনে দেওয়া অথবা তার মাথা একটু প্রচণ্ড জ্বর একটু পানি ঢেলে দেওয়া যেটা হুজুর পাশ সাল্লাহ সাল্লাম যে মহিলা হুজুরকে কষ্ট দিতেন কাবা বাইতুল্লাহ যাওয়ার পথে যে কাঁটা বিচিয়ে দিতেন হুজুর দেখতেছেন আজকে তিন দিন হয়ে গেল এই মহিলা আমার পথে কেন কাটা বিছায় না হুজুর খবর নিলেন এই মহিলাটি কোথায় আছে খবর নিয়ে জানা গেল যে এই মহিলাটি তার বাড়িতে অসুস্থ নবী পাসলাম কথাটা শোনার পর তিনি দৌড়ে তার বাড়িতে গেলেন দেখলেন যে প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হুজুর নিজে পানি ঢাললেন পানি ঢালার পর মহিলা একটু সুস্থ হলেন হুজুর কপালে হাত থেকে দেখতেছেন জ্বর কম না বেশি জানতে চাইলেন কে আপনি পরিচয় দেওয়ার পর উনি অবাক হয়ে গেলেন আমি যার পথে কাটা বিচাই প্রতিদিন কাবা বাইতুল্লাহ আসতে তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আর সেই রহমাতুল্লিল আলামিন আপনি এসেছেন আমার মাথায় পানি দেওয়ার জন্য হুজুর বলেন এটা তো প্রতিবেশী হিসেবে আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্য মানে তিনি তার শত্রু ছিলেন সরাসরি তারপরেও তিনি তাকে গিয়ে শুশ্রূষা করেছেন সেখানে একজন পাশের প্লাটে অবস্থানকারী ব্যক্তির প্রতি কত উদারতা কত আন্তরিকতা আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় অনেক সময় অভিযোগ করে থাকি যে হুজুর আপনি তো টেলিভিশনে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন তো একটা বড় অভিযোগ হচ্ছে ছয় তালা ফ্ল্যাটের মধ্যে ছয় তো মানে ষষ্ঠ তলায় গান বাজনা চলছে দ্বিতীয় তলায় একজন হার্ডের রোগী সে কষ্ট পাচ্ছে তো এই যে একটা ইম্যাচিং একটা লাইফ লিড করা এই শহরের মধ্যে এটা কিন্তু মানে নিতান্ত একটা কি দুঃখজনক বিষয় এবং অথচ তার সবচাইতে কাছের আজকে যদি পাশের ফ্ল্যাটে ডাকাতি হয় এই লোক যদি বের হয়ে তাকে হেল্প না করে বা তাকে যদি সহযোগিতা না করে তার কি হবে আর মানে আপনজন কিন্তু সেই এবং এই জন্য হুজুর সাল্লাম তো ধিক্কার দিয়েছেন যে আল্লাহ হিলাই মিনু আল্লাহ হিলাই মিনু আল্লাহ হিলাই মিনু কিলা ইয়া রাসূলুল্লাহ মান হুয়া কলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা ইয়ামানু জারুহু বাওয়াইতিহি যে এই যার প্রতিবেশি মানে তার অনিষ্ট থেকে যদি নিরাপত্তা না হয় হুজুর সাল্লাল্লাহু সে মুমিন না মুমিন না আল্লাহ আল্লাহ হেফাজত তো কাজী একজন মুমিনের যে আপনার কাছে একটু বিস্তারিত একবার শুনবো আমি একটু মানে মুফতি এস এম আনোয়ার মোল্লা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আমি একটা ছোট্ট ঘটনা দিয়ে আপনার সাথে যদি শেয়ার করি আপনি যদি এলাউ করেন আমার জি দুজন ব্যক্তি যাচ্ছিলেন কলকাতায় কোনো একটি কাজে ট্রেনে উঠলেন পাশাপাশি সিট জিজ্ঞাসা করেছে যে আপনি কোথায় থাকেন তখন উনি বললেন যে আমি তো বাংলাদেশেই আছি আপনি বাঙালি হ্যাঁ আমি বাংলাদেশি তাহলে বাংলাদেশে কোথায় থাকেন কোন জেলায় আপনার বাড়ি বললো আমি তো ঢাকায় আপনি ঢাকাতে থাকেন ঢাকায় কোথায় থাকেন আমি এই তো মিরপুর থানাতে থাকি আপনি মিরপুর এরিয়াতে থাকেন হ্যাঁ কোথায় থাকেন আমি তো দক্ষিণ বিশিল থাকি আপনি দক্ষিণ বিশিল থাকেন আমিও তো দক্ষিণ বিশিল থাকি দক্ষিণ বিশিল কোথায় তিনি বললেন এত নম্বর রোড এত নম্বর রোড তো আমিও থাকি তিনি বললেন এত নম্বর বাড়ি বললেন সেই বাড়িতে তো আমিও থাকি কয় তালায় থাকেন তো আমি চার তালায় থাকি বললো আমি দু তালায় থাকি এই হচ্ছে আমাদের ঢাকার জীবন অর্থাৎ একই বিল্ডিংয়ে থাকছে দশ বছর ধরে পরিচয় হচ্ছে কলকাতা গিয়ে এই যে মানুষের একটা মানে কি লাইফ আমরা কোন দিকে যাচ্ছি এই বিষয়ে ইসলাম কি সমাধান দিচ্ছে যদি আপনি বলতেন এই বিষয়ে ইসলামের সমাধান ইসলাম একটি মিশন আল ইসলাম ও নুরুন কিন্তু তাকে জানার বিষয় আজকে ইসলামের রৌনক ইসলামের মিশন ইসলামের সর্বদিকগুলি আমরা জানি না বিদায় আজকে একই প্লাটে থাকি আমার ভিতরে সেই দূরত্ব যদি এই দুইজনের যে কোনো একজন আল্লাহর হাবিবের জবানে দেয়া প্রতিবেশীর হক এই বিষয়ের এই কনসেপ্টটা যদি কোনো তারা তামিল করতেন তাহলে এই সমস্যাটা আজকে সৃষ্টি হতো না প্রতিবেশীর হকটা শুধু আমাদের ব্যক্তিগত কেন্দ্রিক নয় এটা আমাদের সমাজ আমাদের পরিবার আমাদের রাষ্ট্র আমাদের আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত নবীজির হাদির শরীফ আজকে সারা বিশ্ব আমরা যে বিষয়টা ফিল করতেছি আমরা দেখি আজকে আমাদের দেশ যদি প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগের শিকার হয় তাহলে আমাদের যারা ফাঁসবর্তী রাষ্ট্র প্রতিবেশী হিসাবে তারাই আমাদেরকে ডোনেট করার একান্ত প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে কখনো কখনো দেখা যায় এটা আমাদের দেশ নয় অন্যান্য দেশেও দেখা যায় অনেক দূরের দেশ থেকেই
মুসলমান যদি কোনো বিপদে পড়ে ওই একই বিধা বিধান প্রতিবেশীর হোক কালার সুরুল্লাহ সাল্লাম আল মুমিনু কাজা সাদিন ওয়াহেদ ইনস্তাকাত আইনু এস্তাকাত কুল্লু প্রতিবেশীকে এবং পরস্পর মুসলমানদেরকে ইভেন কোরআনে কারিমের কোনো আয়াতের তাফসিরে অল ম্যানকাইন্ড ফুরা মানব জাতিকেই একটা ইউনিটের ভিতরে আল্লাহ রাবুল আলমিন টিট করেছেন জি এই অধিকার ভিতরে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে অধিকার সেটা হচ্ছে মানুষের খাদ্য অন্যের অধিকার তাই আল্লাহর হাবিব আরেকটি হাদিসে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে আমরা যারা বেখবর তাদের সম্পর্কে বলে দিয়েছেন ওই ব্যক্তি প্রকৃত ইমানদার নয় যে ব্যক্তি সে তার ক্ষুদা নিবারণ করে উদর ভর্তি করে ঘুমালো আর তার একজন প্রতিবেশী ফাঁসে ক্ষুধার্ত সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছেও প্রিয় নয় আর সে ব্যক্তি প্রকৃত ইমানদারও নয় ইভেন আল্লাহর হাবিব এইটুকু বলেছেন আমি খুব রিচ ম্যান আঙ্গুর বেদানা ইত্যাদি ফল আমি আনতে পারলাম আমি আমার সন্তানদেরকে খাওয়ালাম প্রতিবেশীর হকের গুরুত্বটা কত বেশি তার আত্মমর্যাদার উপরও অধিকার রয়েছে আমার হয়তো তৌফিক নাই আমি আমার প্রতিবেশীকে দেই নাই আমার প্রতিবেশী একজন সাধারণ মানুষ সে তার সন্তানকে আঙ্গুর আজকে এনে দিতে পারেন নাই বেদানা এনে দিতে পারেন নাই আমি আমার গড়ের আঙ্গুর বেদানার চামড়াগুলি যেন বাহিরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ না করি যেটার কারণে তার সন্তানেরা না বুঝে তাকে চাপাচাপি করবে নিঃসন্দেহে তাহলে কত বড় দুঃখজনক কত বড় দুঃখজনক আল্লাহ হেফাজত করুক হয় আমরা তাকে দিব না হলে অন্তত পক্ষে তার আত্মমর্যাদাকেও আমি রক্ষা করার জন্য অন্তত একটু অগোচরে রেখে দেব যে আমরা এই আলোচনা একটু বিস্তারিত শুনতে চাই তবে সেটা বিরতির পর সুপ্রদর্শক আলোচনা চলছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যে বিষয়টি প্রতিবেশীর অধিকার যেমনটি ইসলামের বিষয় তেমনটি সামাজিক বিষয় কারণ ইসলামই সর্বশ্রেষ্ঠ একটি সামাজিক ধর্ম আসুন আমরা সেই প্রতিবেশীর অধিকারে একটু এগিয়ে আসি ভালোবাসা দিই সকলকে কারণ প্রত্যেকে আমরা পরের তরে সুপ্রদর্শক এই পর্যায়ে নিচে ছোট্ট একটি বিরতি থাকুন নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সাথে ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রদর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল নিউজ টোয়েন্টি ফোরের প্রতিদিনের আয়োজন আলোকিত প্রতিদিন যে অনুষ্ঠানটিতে আলহামদুলিল্লাহ আমরা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি এবং আমাদের সাথে থাকেন দুজন সম্মানীয় অতিথি আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম প্রতিবেশীর অধিকার দর্শক আজকে ছোট্ট একটি হাদিস দিয়ে হয়তো শুরু করতে পারি যে বিষয়টি আলোচনার বিষয় সেটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল বলেছেন তুমি যদি কোনো একটি গোস্ত বা কোনো একটি মজার খাবার রান্না করো সেই খাবারটা যখন তুমি রান্না করবে রান্নার ঘ্রাণ যাতে করে প্রতিবেশীর নাক পর্যন্ত না পৌঁছায় যদি সেটা পৌঁছানের তুমি ভয় করো তাহলে একটু ঝোল বাড়িয়ে দাও এর চাইতে বড় অধিকার আর রসুল কি দিবেন এদিকে আমরা লক্ষ্য করে চলুন আমরা আবারও আলোচনায় ফিরে যাই মোতারাম যেমনটি আপনি বলছিলেন যে প্রতিবেশীর তিনটি এক হক বিশিষ্ট দুই হক বিশিষ্ট তিন হক বিশিষ্ট এই তিনটি যদি একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতেন যে এক হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো এমন প্রতিবেশী যিনি অমুসলিম যিনি আমার পাশে আছেন অর্থাৎ আমি একজন মুসলিম হিসাবে তার প্রতি আমার দায়িত্ব কর্তব্য হলো আমার দ্বারা যেন তার ইজ্জত তার সম্মান এর কোনো ঘাটতি না হয় অথবা আমার দ্বারা যেন তার তার মাল সম্পদের কোনো রকমের কমতি না হয় তার ইজ্জতের উপর যাতে আঘাত না আসে কারণ আমার দ্বারা যাতে তার হত্যাও না হয় মান কতালান আফসান বিয়গরি নাফসিন ফাঁকান নামা কতালান নাসা জামিয়া যেটা কোরআন শরীফ আল্লাহবাক বলেছেন হত্যা থেকে মারামারি থেকে গীবত সগলখড়ি পরনিন্দা এই সকল বিষয় থেকে তাকে নিরাপত্তা দান এটা হচ্ছে এক হক বিশেষ বিশিষ্ট দুই হক বিশিষ্ট এরকম যা মুসলিম প্রতিবেশী যিনি আমার মুসলমান প্রতিবেশী আছেন তার প্রতি আমার দায়িত্ব তার প্রতি আমার কর্তব্য হলো যেটা হাদিস শরীফে হুজুর পাক সাল্লাম সরকার আলম বলেছেন যে ছয়টি হোক একজন মমিন মুসলমানের উপরে ইয়া অদুহিদা মারিদা অসুস্থ মানুষের সেবা করা দ্বিতীয় নম্বর হলো ওয়েসাধু ইদা মাতা তোমার মুসলমান ভাই যখন মারা যায় তার জানা যাতে শরিক হওয়া এটা কিন্তু ফরজে কেফায়া হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই ফরজে কেফায়া তো ইয়া অদুহিদা মারিদা ওয়েসাধু ইজা মাতা ওই জি বহু ইজা দাহু তৃতীয় নম্বর হলো সে যদি কোনো কাজে তোমাকে আহ্বান করে অথবা কোনো বিপদে পড়ে গেলে যে কোনো বিপদে হোক অথবা খাওয়ার জন্য হোক অথবা কোনো কাজে হোক অথবা তার কোনো সহযোগিতায় সে যখন ডাকবে 
তখন তোমার দায়িত্ব কর্তব্য হলো তার বিপদে তার ডাকে সারা দেওয়া উদ্ধার করা অথবা অন্য কোনো কাজের জন্য ডাকলেন তাকে সহযোগিতা করা পরামর্শের জন্য ডাকলেন তাকে সহযোগিতা করা চতুর্থ নম্বর হলো ওই সাম্মিত হই যা আতসা মুসলিম ব্যক্তির উপর দায়িত্ব হলো কোনো মুসলমান যদি তোমার পাশে হাসি দেয় শুনলে তুমি তার জবাব দেওয়া পঞ্চম নম্বর হলো ওয়াং সহুলাহ ইজা গবা আও শাহিদা যে তার উপস্থিতি হোক অথবা তার অনুপস্থিতে সদা সর্বদাই তার কল্যাণ কামনা করা আমাদের মধ্যে লোক আছে এটা অবশ্যই কারো ভালো কিছু দেখলেই কিন্তু বলে যে আর কি হবে তা আর কি হবে আর সামনে সামনে হয়তো অনেকেই সামনে তাকে খুশি করার জন্য হয়তো আমরা তোষামুত করে থাকি তোল দিতে আমরা অনেকে আবার খুব উস্তাদ কিন্তু পেছনে পেছনে তার বিরুদ্ধে কিন্তু কুৎস রটনা করতে দেরি করি না কিন্তু একটু যদি যোগ করি আপনার সাথে ছোট্ট একটি ঘটনা ধরে নেন সমাজ একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি একজন কৃষকের ছেলে সে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে বলল যে ভালো রেজাল্ট করেছে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাবে না যখন চান্স পেয়ে গেল হয়তো চান্স পেয়েছে কিন্তু ভালো রেজাল্ট করবে না রেজাল্ট ভালো করলো হয়তো ভালো রেজাল্ট করেছে চাকরি পাবে না যখন চাকরি পেয়ে গেল একটা বড় চাকরি তখন বলল ঠিক আছে ছেলে ভালো আমার মেয়েটাও তো একটু বড় হয়েছে দেখি বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ করা যায় কিনা দেখুন প্রতিবেশী হয়ে তার প্রতি কি পরিমাণ খারাপ ধারণা পোষণ করছে ভালো কেউ ভালো বলতে জন্য কোরআনি আল্লাহবাবে স্থানে বনের জন্যে তোমরা মানে মন্দ ধারণা থেকে বেঁচে থাকো ফাইন না জন্য এসমন কিছু কিছু ধারণা আছে যেটা গুণা এবং পাপ কাজেই মন্দ ধারণা করা থেকে বিরত থাকতে হবে আর অপবাদ মিথ্য অপবাদ আমাদের সমাজে খুব বেশি যেটা আল্লাহ পাক পবিত্র কোনার কারে নিষিদ্ধ করেছেন হারাম করে দিয়েছেন লা ইয়াকতা বাদুকুম বাউদা আয়ুহিব বাহাদুকুম আইয়া কুলা লাহমা আখিহি মাইতান ফা কারিহি তুম মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া যেমন তোমরা অপছন্দ করো ঠিক তেমনি ভাবে তোমরা গীবত গাওয়াকে এমন অপছন্দ করো খবরদার তোমরা গীবত গেও না অন্যের পিছনে যে কথা বলে সে কষ্ট কষ্ট পাবে এমন কথা না বলা তা একজন মুমিন মুসলমানের দায়িত্ব আর কর্তব্য হলো যে ইয়াং সহুলাহ ইজা গব আও শাহিদ উপস্থিতি হোক অথবা অনুপস্থিতি হোক তার সদা সর্বদা কল্যাণ কামনা করা ষষ্ঠ নম্বর দায়িত্ব হলো ইজা সাল্লাম তা ইজা আরাফতা অমানলাম তা আরিফ তুমি চেনো অথবা না চেনো তাকে তুমি দেখলে সালাম জানাও কারণ সালাম দিলে কিন্তু ভালোবাসা ভালোবাসা তৈরি হয় একজনের সাথে আরেকজনের হৃদয়তা আন্তরিকতা তৈরি হয় ইসলাম তো সাম্যতা মৈত্রতা কল্যাণ এই সকল কামনা করে তা একজন মুমিন মুসলমান হিসাবে এই দায়িত্ব এরপরেও আরও কিছু দায়িত্ব রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন যেমন একজন মুমিন মুসলমান লাই আজলি মহু ওলাইলু হু ওলাইলু হু একজন মুমিন মুসলমান সে কারোর উপর জুলুম করবে না সে কারোর উপর নিন্দাবাদ করবে না সে তাকে হ্যাকারো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে না যেটা কোনার করিমে সুরা হুজুরাতে আল্লাহ পাক স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে লাইস খারা কমন মিন কমিন আসাইয়া কুন খই রমিন হুম খবরদার একজন মানুষ যাতে আরেকজন মানুষের একজন মুমিন যাতে আরেকজন মুমিনের ব্যাপারে যাতে সে যাতে তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য যাতে না করে যে কথা আপনি বলেন ক্ষেত্রেও কিন্তু নিষেধ করে ঢাকার শহরের কথা তো বললাম বা শহরগুলোর কথা তো বললাম কিন্তু নিজের আত্মীয় স্বজন যারা প্রতিবেশী থাকে আপন ভাই পাশে হয়তো থাকে কোনো কাজের জন্য আমরা তো সেই খবরটা রাখছি না যেটা আমাদের প্রতি মানে অবশ্যই কার্য আমরা যে খবর নিতেই হবে যেটা আল্লাহ রসুলকে বলে দিয়েছেন সেই হকটা তো আমরা আদায় করছি না ফাঁসের বাসায় যিনি আছেন তিনি একদিক থেকে আমার নেবিয়ার প্রতিবেশী অপর দিক থেকে তিনি একজন মুসলিম মুসলিম তিন নম্বরে তিনি আমার চাচাতো ভাই অথবা আমার আপন ভাই তবে এই প্রতিবেশী তিনি আমার সাথে তিন দিক থেকে কানেক্টেড জি আর এই প্রতিবেশীর এই হক যে তিন দিক থেকে যে হকটা এটাই হচ্ছে ইউনিভার্সাল রাইট দ্য রাইট অফ নেবিয়ার ইউনিভার্সাল রাইট এটা রাইট অফ হিউম্যান রাইটস এটাই মানবাধিকার এটা কিছু আমাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয় আজকে আমাদের একটা মুসলিম রাষ্ট্রের পাশে যদি আর একটা রাষ্ট্র থাকে তাহলে সে যদি মুসলিম রাষ্ট্র হয় ওই রাষ্ট্রটা তার কাছে তিন ধরনের অধিকার পাওনা হয় আজকে সে জায়গাতে আমাদের কাছে ইসলামকে নিয়ে একটু চিন্তিত লাগে যখন আমাদের অ্যাজ এ এক্সাম্পল সৌদি আরবের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র আজকে কাতার যদি অন্য কারা দ্বারা আক্রান্ত হয় আর সেখানে যদি আমেরিকা থেকে সাহায্য আসে তাহলে আমার সেখানে ইসলামের বিধান প্রতিবেশীর অধিকার যেমনটি চূড়ান্ত সত্য কথা তেমনটি সত্য কথা আপনি কতটুকু প্রতিবেশীর অধিকার রাখছেন প্রশ্ন কিন্তু আপনাদের কাছে রয়েই গেল আপনার পাশের ফ্ল্যাটের কে কেমন আছে কখনো কি জিজ্ঞাসা করেছেন নাকি ইগুর প্রবলেমের কারণে কাউকে জিজ্ঞাসা করেননি যে আমি তো অনেক বড় সেবা কি কাজ করে না 
এটার জন্য কিন্তু স্পষ্ট হুমকি দিয়েছে আল্লাহর রাসূল বলেছে সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয় অতএব আজ থেকে চূড়ান্ত শপথ গ্রহণ করুন পাশের বাড়ির বা পাশের ফ্ল্যাটের মানুষ ঠিক কেমন আছে একবার একটু দেখতে যাই না তাহলে তো আমি যখন মুসিবতে পড়ব সে তো তখন এগিয়ে আসবে এই চূড়ান্ত প্রত্যাশাটুকু আপনাদের কাছে রইল তাহলেই আমাদের আলোকিত প্রতিদিন অনুষ্ঠান হবে সার্থক নিউজ 24 এ ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আবারো একটি সুন্দর বিষয় নিয়ে আমরা আসব থাকবেন দুজন অতিথি আপনারাও থাকবেন আমাদের সাথে সেই প্রত্যাশায় এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া